मधुरम मधुरम मरिक्यात प्रणय आर्द्रमीर्मतन पड़विल यानिपो मरिक्यात प्रणय നമസ്കാരം മരിക്കാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത കുറച്ച് നടന്മാരുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതിലൊരാളാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മപത്നി ശ്രീമതി ശാന്തമ്മയാണ് ഇന്ന് മരിക്കാത്ത പ്രണയത്തിലെ നമ്മുടെ അതിഥി ഇന്ന് ഓർമ്മകൾ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നമസ്തേ നമ്മുടെ വിഷയം മരിക്കാത്ത പ്രണയമെന്നാണ് കുറെ എപ്പിസോഡുകളായി നമ്മൾ നിരവധി ആളുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പമ്പയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്റെ സഹോദരനായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്നേഹമായിരുന്നു ഇവർ തങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കണ്ടു മുട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്കുള്ള വിവാഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു നമ്മളെ കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത് അപ്പൊ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഈ വിവാഹം തീർച്ചപ്പെടുത്തി ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അക്കാലത്ത് കോളേജില് ലൈബ്രറിയൻ ആയിരുന്നു തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണം കോളേജിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് ആയത് ജീവിതം തളിരിട്ട ആ വസന്തകാലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാൽപ്പത് വർഷത്തിലല്ലേ പതിനാണ്ട് ജീവിതം ഒരുമിച്ചുള്ള എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറെ സ്വഭാവം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല നല്ല സ്വഭാവമാണ് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല സിനിമയിലേക്കുന്നത് തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കൂല സ്വയം എടുക്കേ ഉള്ളു നമ്മുടെ വിഷയം പറയുന്നത് പ്രണയം നമ്മളിപ്പോ വാക്കിൽ പറയുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടം ജീവിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അമ്മ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സിനിമയിൽ സജീവമായപ്പോഴും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ കണ്ട ഒരു ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് നടനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മളെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്മനാഭ സാർ തന്നെ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരെ പോലെ ഒരു കൃഷ്ണകുട്ടി നായർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം കൊണ്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഭിനയത്തിന്റെ ശൈലി കൊണ്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എന്നോടാണ് മനസ്സിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഷയം ഏതാണ് 
സിനിമകളിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് മറ്റേ പൊന്മുട്ട ഇടുന്നത് അറാവിലെ ഒന്നും ഏക്കൂല അവിടെ എന്താണ് അമ്മയുടെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ നടനെ എങ്ങനെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ഏക്കാത്ത ആളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരിന്ന് പറയില്ല ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അമ്മ വിമർശിക്കാൻ വിമർശനം തോന്നുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഭിനയത്തിലുമായുള്ള അതൊന്നും പറയും എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള വിമർശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കേൾക്കാത്ത കേൾക്കാത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വിമർശനത്തിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വല്ലതും പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നല്ലേ അഭിനയത്തില് സിനിമയില് അഭിനയത്തെ വിമർശിക്കാറുണ്ടോ അമ്മ ഇല്ല അത് വിമർശിക്കാറില്ല സ്വയം തീരുമാനിക്കാറേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നമ്മുടെ തിരക്കൽക്കിടയിൽ കുടുംബജീവിതം കുട്ടികൾ അറിയാം മൂന്ന് മക്കള് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി നോക്കിയിരുന്നത് അമ്മ തന്നെയാണോ അത് അതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അലട്ടാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ആ തിരക്കൽക്കിടയിലും ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ജീവിതം തുടങ്ങിയെടുത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന നമ്മള് തുടക്കത്തിലല്ലേ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ മാറ്റമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ അത് ദൂരത്തിലേക്ക് വന്നത് പറയൂ തുടങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ വേറെ ലൈബ്രറിയിലായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടനിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുകയാണെന്ന് മാറ്റം വന്നത് ആദ്യം കവാല സാറിന്റെ ട്രോഫിലായി അല്ല ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിന്റെ ഇതിലായിരുന്നു നാടകത്തിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കവാലത്തിന്റെ കവാല സാറിന്റെ അവിടെ പോയി കവാല സാറാണ് പത്മരാജന്റെ സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പെരുവഴി അമ്പലം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അവിടുന്നാണ് പിന്നീട് അരവിന്ദ് സാറ് അങ്ങനെ ഓരോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഘടന വശമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ഈ ആൾക്കാരാണല്ലോ പൊതുജനത്തിന് പല രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവും ഹാസ്യവും ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നു അതോ അതെ പല സിനിമകളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വരെ പ്രതിപാദിച്ച് പറയാറുണ്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു മാർക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിഷമുണ്ടോ ഇല്ല വിഷമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം കരുതൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും കുടുംബനാഥൻ അച്ഛൻ ഭർത്താവ് ആ നിലകളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പറയും കുടുംബനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം രാവിലെ പോവുക ചിലപ്പം ഓഫീസിൽ പോവൂല വഴി വെച്ച് ആരെങ്കിലും കണ്ടു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും ജോലിക്ക് കയറാറില്ല ആള് തിരിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെയാണ് സ്വതേ പിന്നെ പലരും വിളിക്കും വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഗേങ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവർ ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊണ്ടുപോണത് പക്ഷെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എമൗണ്ട് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ പൈസ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം അത് ഇന്നാർക്ക് കൊടുത്തു അവർ പിന്നീട് കൊണ്ടുതരും എന്ന് പറയും സർവീസിലിരുന്ന കാലത്തുള്ള ആ സമ്പാദ്യ അവസാനം വാങ്ങിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീട് ഉണ്ടാക്കിയത്പോയതപ്പോ എനിക്ക് ഫാമിലി പെൻഷൻ ആയിരുന്നു കുറച്ചായിരുന്നു ഫാമിലി പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതല്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ കുറച്ചല്ലേ കേട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ശിവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അപ്പം ഞാൻ അവന് കല്യാണമായി ഇവിടെ വെച്ചാണ് കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് അവന് ജോലി ആയത് ജോലി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആദ്യം കസറോടായിരുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടായി എറണാകുളത്തായി അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തായത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കാവാല സാറിൻ്റെ ട്രൂപ്പിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സായപ്പോഴേ അവൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ നാടകത്തിന് കൊണ്ട് അച്ഛനാണ് അവനെ കൊണ്ട് വിട്ടത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആണ് ഈ പഠിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സാറ് പറഞ്ഞവൻ എഴുതി കളഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തോ ദൈവഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവനെ ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പിന്നെ ഈ വീട് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഷെയർ വെച്ചു അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൊടുത്തു മൂത്ത മോള് എടുത്തു ഈ വീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തി എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അദ്ദേഹം തൊട്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ജീവിതം പിന്നെ ഒരു നല്ല പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആകെ തുകയുടെ ഒരു സംതൃപ്തി എന്താണ് അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു തോന്നുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് വിലയിരുത്താൻ എന്തു പറയാ നമ്മുടെ ആൾ പോയില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് മക്കളെല്ലാരും ഉണ്ട് കുടുംബം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒറ്റ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് മനസ്സും ഉണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഓർമ്മകളിലൊക്കെ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് പഴയ കാലം ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരു സിനിമയിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാരെന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തുടക്കത് അത് ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു ജീവിതത്തെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ എന്തായാലും ആരും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒറ്റപ്പെടുന്ന സമയമൊക്കെ വരുമല്ലോ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പോഴത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വേറൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ പെൻഷൻ ഉണ്ട് ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജോലി സിനിമയുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർവീസിൽ നിന്ന് ആയി ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലേ ഒന്ന് രണ്ടാ പെൻഷൻ കമാനിച്ച സമയത്താണ് വരുന്നത് ആ ടെലിഫിലും വന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാലേന്ദ്ര സാറിന്റെ ഞായറാഴ്ച ഒഴിവ് ദിവസം അപ്പൊ അന്ന് ശരിക്കും ഒരു ആകസ്മികമായിട്ട് അസുഖമായിട്ടൊന്നും അല്ല ആ ദിവസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് പറയുക അവസാന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം അത് ടെലിഫിലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഡബിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഡബിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു അടുത്ത ഒരു വീട്ടിലാണ് അത് വച്ചിരുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആള് വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ആ ഫിലിം ഇട്ടു അങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പയ്യൻ വന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ പയ്യന് കണ്ണൂർ വെച്ചൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ചേട്ടൻ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനെട്ടാം തീയതി ആണ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് അന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ച ആ പയ്യൻ ചെല്ലാന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പയ്യൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞ ഇതാ വരണ് എടുത്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി പക്ഷേ ആളെ വൻ വന്നില്ല വൈകുന്നേരം ആയപ്പം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ആൾ വന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ആൾ ആ പയ്യൻ കൊണ്ടുപോയി ശ്രീകാര്യത്തൊരു വലിയ ബാറുണ്ട അവിടെ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടു പേരും വെള്ളമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ ബൈക്കിലിങ്ങ് കയറി വന്നപ്പോൾ ഒരു ലോ ലാറിയിൽ ഇങ്ങനെ സിമെൻറ്റ് നിറച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ലാറി ചെന്ന് തട്ടി തട്ടി അങ്ങ് നമ്മളെ ആളങ്ങ് ഉരുണ്ട് താഴോട്ട് പോയായിരുന്നു ഇവൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി ഇവൻ ഏതോ വഴി കൂടെ അവൻ്റെ വീട് ശ്രീകാര്യത്താണ് ഇവനങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയി അപ്പം നമ്മളാളവിടെ കിടന്ന് സി അവിടെ ഈ സി എ ടി എന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പയ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ പയ്യന്മാർ കണ്ടും കൊണ്ടാണ് അയ്യോ ഇന്നാരാണ് ആളെന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടോ പിടിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാഷ്വാലിറ്റി കൊണ്ടിട്ടിട്ട്
എന്നിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല അതേ ദിവസം അതേ പിറ്റേ മാസം ആറാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മരിച്ചു ഓർമ്മ വന്നില്ല പിന്നീട് ഓർമ്മയെ വന്നിട്ടില്ല ഞാനും എൻ്റെ ഇളയ മോളും കൂടെ മറ്റവർക്ക് കല്യാണമായി ചേരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവളെ കൊടുത്തു ആറു മാസം ആയപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ മരിക്കണത് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇളയവളും ഞാനും കൂടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് കുറേ ഒക്കെ ദിവസം കൊണ്ട് അതിനകത്ത് കിടക്കണം എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ എന്നെ അകത്ത് കയറ്റി ഞാനും അവളും കൂടെ കയറി കണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് വിളിച്ചു തട്ടി ഇങ്ങനെ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നോക്കി ഇങ്ങനെ അപ്പം ഡോക്ടർ വയനടയ്ക്ക് നേഴ്സന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ആഴ്ചയാണ് വെളിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറേ കുറച്ച് കയറിട്ട് ഈ ശരിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ച പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എല്ലാം സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ച് പുറത്തൊക്കെ ജീവിച്ചവരുണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാലഘട്ടം അവരൊരുമിച്ച് ജീവിച്ചതൊക്കെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറേ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം അങ്ങനെ പുറത്ത് ജീവിതം മുമ്പോട്ട് ഉണ്ടാവുള്ള ഒരു സഹിഷ്ണുത കുറവുണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആവർത്തനമാണെങ്കിൽ കൂടി അമ്മയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് അമ്മയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് നമ്മളൊരു ജീവിതം ഒരു ഭാര്യ പുറത്ത് ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം സ്നേഹത്തോടും സമാധാനത്തോടും വിട്ടുവീഴ്ച മാനാഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് എല്ലാം സഹിച്ചും പുറത്തും ഒക്കെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചും ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പിസോഡിലൂടെ പറയാൻ സാധിച്ച ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒപ്പം അമ്മയെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും സാധിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു എന്തായാലും ജീവിതത്തിലുള്ളതിനെ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ ഓർമ്മകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാനായിട്ടും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പം പ്രേക്ഷകരോട് ഈ ആഴ്ചത്തെ മരിക്കാത്ത പ്രണയത്തിൽ നിന്നും തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി ആയിരുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇവിടെ ഓർമ്മകളുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ മറഞ്ഞ തൻ്റെ പ്രിയതമൻ്റെ സ്മൃതികളുമായി ഏകയായി മരിക്കാത്ത പ്രണയമായി മരിക്കാത്ത പ്രണയം ആർദ്രമിയോർമതൻ പടവിൽ ഞാൻ ഇരിപ്പോ മരിക്കാത്ത പ്രണയത്തിൻ ഓ കവിമ്പം